கேபிஎல் சென்டர் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜி கே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஒரு டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வெறும் பாப்புலரான ஒரு டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர் ஸோ எல்லோரும் நம்ம இன்றைக்கி பயன்படுத்திகிட்டு ஒரு இண்டிகேட்டர் ஓகே ஸோ அந்த இண்டிகேட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போலிஞ்சர் பேண்ட்ஸ் ஓகே அதை பற்றி தான் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க அதே டயத்தில் நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோங்க இந்த வீடியோ கேட்கல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சேனலில் நீங்கள் வந்துட்டு சோசியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணால் இந்த வீடியோ கேட்கல நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சோசியல் மீடியா லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் போலிஞ்சர் பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாழையில் இருக்கு இல்லையா வாழையில் மாதிரி ஒரு சென்டர் ஆக்சுவல் லைனு தட் இஸ் ஒரு நரம்புங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஒரு அப்பர் ல லைனு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துட்டு ஒரு லோயர் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி இருக்கும் அதுதான் போலிஞ்சர் பேண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பேண்ட் ஓகே அப்படிங்கிறத போலிஞ்சர் பேண்ட் சொல்கிறோம் இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் போலிஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு நைன்டீன் எயிட்டிஸ் அந்த டயத்துலேயே வந்து ஒரு கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஸோ இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி போலிஞ்சர் பேண்டை யூஸ் பண்ணாதவங்களே கிடையாது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா யாருடைய ட்ரேடிங் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணாலும் மினிமம் ரெண்டு இண்டிகேட்டர் கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்ஐ இருக்கும் இன்னும் வந்து நடக்கிற <laughs> அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மிடில் பேண்ட் வந்து என்னத்தை ரெப்ரஸ் பண் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டே சிம்பிள் மூவிங் அவரேஜ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ அப்பர் பேண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டே சிம்பிள் மூவிங் அவரேஜ் ப்ளஸ் டூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இன்டூ டூ ஓகே ஸோ அது இன்டூ டூ ப்ளஸ் மேலே வந்து ப்ளஸ் பண்ணி மேலே உள்ள லைன் ஓகே அது கீழே எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இன்டூ டூ அது அந்த வந்து மிடில் உள்ள சிம்பிள் மூவிங் அவரேஜ் இருக்குது அதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணி இது இதுக்கான டேட்டாஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் இப்போ வந்து தேரி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ மேலே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இன்டூ டூ வந்து ப்ளஸ் அதாவது வந்துட்டு சென்ட்ரு ஸ்டே சிம்பிள் மூவிங் அவரேஜ் நம்பர்லேருந்து ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறது சிம்பிள் மூவிங் அவரேஜ் நம்பர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டால் அது வந்துட்டு லோயர் பேண்ட் ஓகே ஸோ இது அல்டிமேட்டாக என்னத்தை வந்து இந்த போலிஞ்சர் பேண்ட் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னத்தை வந்து நமக்கு தெரிவிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸினுடைய வாலட்டைலிட்டி ஓகே ஸோ அதாவது வந்து மேலே போகுதா இல்லை கீழே வருதா இல்லை எவ்வளோ வாலட்டைலிட்டி ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிவிக்குது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு இந்த கால்குலேஷன் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வாலட்டைலிட்டி இன்க்ரீஸாக இன்க்ரீஸாக என்ன ஆகணும் இந்த பேண்ட் அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு அப்போ சென்ட்ரல் உள்ள மூவிங் அவரேஜ் வந்து மாறுது மூவிங் அவரேஜ் மாறும்போது அதை பொறுத்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் மேலே வந்து நம்ம சொன்னல ப்ளஸ் அதே ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வந்து இன்டூ டூ வந்து கீழே வந்து மைனஸ் அப்போ அந்த பேண்ட் வந்து மேலே கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த மேலே இதாக ஆகுதுன்னா அது பேண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி கீழே வந்து சுருங்குதுன்னா ஸோ சுருங்கும் போது அதாவது வந்து இட் இஸ் கால்டு கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஓகே எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா வாலட்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே வந்து சுருங்கும் போது அப்படின்னா வாலட்டிலிட்டி குறையுது இதுதான் வந்து இதில் உள்ள இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஓகே ஸோ இது கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் இதோட உங்களுக்கு நான் இப்போ அடுத்தது நான் என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலிஞ்சர் பேண்ட் வந்து எப்படி ட்ரேடிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்துட்டு எல்லா டைம் ஃப்ரேம்லேயும் அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் எந்த டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்குறீங்களோ அது அப்ளிகபிள் ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு டேல பார்க்குறீங்களா டேக்கு வந்துட்டு அது அப்ளிகபிள் இதே வந்துட்டு நீங்கள் டே ட்ரேடிங் வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்ளிகபிள் ஓகே இதில் வந்து ஒரு மூணு மேஜராக ஒரு மூணு விஷயம் வந்துட்டு இது வந்துட்டு பயன்படுத்துகிறோம் போலிஞ்சர் பேண்டை ஒன்று வந்து பார்த்தா ஹை அண்ட் லோ ப்ரைஸ் சைஸ் ஓகே இது என்ன ஹை அண்ட் லோ ப்ரைசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தேரி ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் திருப்பி வந்து உங்களுக்கு அந்த கிராஃப் காட்டுறேன் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த பேண்டு வந்துட்டு மேலே ஒரு அப்பர் பேண்ட் இருக்குது கீழே லோயர் பேண்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது ஆர்எஸ்ஐயில் எடுத்துக்கிட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க செவன்ட்டி அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாட்டம் சொல்லுவாங்க
ட்ரெண்டு ஸ்ட்ராங் ட்ரௌன் ட்ரெண்ட் இருக்கும்போது என்ன தெரியும்னா அந்த அப்பர் பேண்டுடைய ஓரமாக வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கும் அதுதான் வந்து வாக்கிங் த பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன சொன்னோம் ஹை லோ ப்ரைஸஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேலே ஃபுல்லாக ஸ்டீப்பாக மேலே போவோம் அந்த அப்பர் பேண்டை பிரேக் அவுட் ஆகி வெளில போவோம் ஓகே இல்லை ஸ்டீப்பாக கீழே வரும் லோயர் பேண்டை பிரேக் அவுட் ஆகி கீழே போவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறோம் லோயர் பேண்டுக்கு வந்துட்டு கீழே போகாது அதேமாதிரி அப்பர் பேண்டுக்கு மேலே போகாது அப்படியே வந்துட்டு மேலே போய் அங்கேயே நடந்து போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா நான் அர்த்தம் கீழே வராது அதாவது இதை தாண்டி எதை தாண்டி மிடில் பேண்டை தாண்டி கீழே வராது அங்கேயே அதுக்குள்ளே நடந்துட்டு இருக்கும் அது உங்களுக்கு நான் கிராஃப் காட்டுற இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக தீரிய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க ஸோ மூணாவது பாயிண்ட் இந்த போலிஞ்சர் பேண்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு சிக்னல் மேஜராக வந்து எமனேட் ஆகும் வெளில வரும் அந்த சிக்னல் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் பிரேக் அவுட் நடக்கும் போது சொல்லிட்டு அது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எம் டாப் ஓகே அப்படியே எம் வந்து திருப்பி போட்டால் டபிள்யூ ஓகே டபிள்யூ பாட்டம் அவ்வளோதான் எம் வந்து மேலே வந்துட்டு ரெண்டு இது இருக்கு இல்லையா அதாவது வந்துட்டு ரெண்டு வந்து ட்ராங்கில் இருமா இருக்கு இல்லையா அது கூறாக இருக்கு இல்லையா அந்த கூறை வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க டாப் சொல்லிட்டு ஸோ எம் டாப் அது அப்படியே திருப்பி போட்டால் அதே வந்து என்ன ஆகிடுது அது பாட்டம் ஆகிடுது அந்த கூறு வந்து பாட்டம் ஆகிடுது அதனால அதை டபிள்யூ பாட்டம் சொல்கிறாங்க இது ரெண்டு நாளாக ஞாபகம் வச்சுங்க பொலிஞ்சர் பேண்டில் எம் டாப் டபிள்யூ பாட்டம்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு விஷயம் பார்த்தோம் ஹை லோ ப்ரைஸஸ் வாக்கிங் த பேண்ட்ஸ் சிக்னல் ஓகே இது மூணுத்தையும் உங்களுக்கு பிக்சரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை தவிர இன்னொரு விஷயம் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சொல்லியிருந்தேன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் டேட்டா எடுத்துப்பாங்க அந்த டேட்டா வந்துட்டு அதனோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிப்பாங்க அப்போ ஒவ்வொரு நம்பரில் இருந்து அந்த ஆவரேஜ் நம்பரை மைனஸ் பண்ணுவாங்க திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து முடிவு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் அது ஸ்கொயர் ரூட்டில் வர்றது தான் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இங்கே எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து தொண்ணூறு ரூபாய் எழுபது காசு ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் பிரகாரம் பார்த்தா எயிட்டி எயிட் ருபீஸ் செவன்ட்டி ஒன் பைசா இதனுடைய டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஎஸ் எடுத்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இந்த டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் எடுத்தால் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு கடைசியில் வந்துட்டு அது பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் வருது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதனுடைய மிடில் பேண்ட் இருக்குல்ல மிடில் பேண்டுங்கிறது எவ்வளவு எண்பத்தெட்டு புள்ளி எழுபத்தொன்னு இதில் இருந்து ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இன்டூ டூ ஓகே எது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் இன்டூ டூ ஓகே இதை வந்து பிளஸ் பண்ணா <laughs> இப்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் ஓகே சோ அடுத்த வந்துட்டு நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா ஒன்னு வந்து ஒவ்வொரு விஷயமா ஒவ்வொரு கிராஃப்ல நான் சொல்லிறேன் ஓகே ஸோ ஒரு வாட்டி வந்துட்டு போலிஞ்சர் பேண்டே வந்துட்டு பேண்டே ஒரு வாட்டி காட்டிடுறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு இது தான் வந்து ம சென்டரில் இருக்குது இது தான் வந்து என்ன மிடில் பேண்டு மேலே இருக்கிறது வந்துட்டு அப்பர் பேண்டு ஓகே அதே வந்து கீழே இருக்க வந்துட்டு லோயர் பேண்டு ஓகே இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தா இப்போ வந்து இந்த மிடிலில் உள்ள மூவிங் ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் மேலே ஏறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்பர் பேண்டு ஏறுது ஏன்னா இங்கேருந்து ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் டூ டைம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ வந்து அது வந்து உள்ளார் இருந்து ஒடுங்கி உள்ளே வருது ஓகே ஸோ இது தான் போலிஞ்சர் பேண்டு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொன்னோம் என்ன இதில் பார்க்கணும்னு சொன்னோம் ஓகே என்ன பார்க்கணும்னு சொல்லும் போது இந்த விஷயத்தில் இப்போ இதுதான் போலிஞ்சர் பேண்டு இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ஒன்று போலிஞ்சர் பேண்டில் வந்துட்டு கீழே ஃபுல்லாக லோய லோயர் பேண்டை பிரேக் அவுட் ஆகி வெளில வரும் அதே மாதிரி அப்பர் பேண்டை பிரேக் அவுட் ஆகி வெளில போவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்க இங்கே வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா லோயர் பேண்டை பிரேக் அவுட் ஆகி வெளில வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இப்படி வெளில வரும்போது இது மேபி வந்து இன்னொன்று கூட வரலாம் ஒன்றோ ரெண்டோ இல்லை சாத்தம் மூணு கூட வரலாம் ஸோ இப்படி வரும்போதெல்லாம் பீப்புள் வில் வெயிட் அதாவது வந்துட்டு இப்போ வந்து பிரேக் அவுட் ஆகி தட் மீன்ஸ் ஓவர் சோல்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லிட்டு பார்த்தா இந்த ஒரு பொலிஞ்சர் பேண்டே உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஏறி இருக்கு ஏறி இது வரைக்கும் போயிருக்கு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இங்கே மேலே போயிட்டு மே மேலே போயிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இங்கே சொல்லலா
நம்ம என்ன சொன்னோம் வாக்கிங் த பேண்ட்னு ஒன்று சொன்னோம் ஓகே ஸோ வாக்கிங் த பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எது வாக்கிங் த பேண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன சொன்னோம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு கீழே இறங்கி வருது இப்போ பார்த்தா இது ஃபுல்லாக கீழே இறங்கி வருது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கிராஸாக டயக்னலாக வந்துட்டு ஸ்லோப் லைனு போகுது இப்போ இங்கே பார்த்துங்க வாக்கிங் த பேண்ட்ஸில் இந்த இந்த மேலே அப்பர் பேண்ட் இருக்கா இதுலேயே வாக் ஆகிட்டு இருப்பாருங்க ஓகே இதுதான் வாக்கிங் த பேண்ட்ஸ் வாக்கிங் த பேண்ட்ஸ்னா இந்த மிடில் பேண்டை தாண்டாமல் கீழே வராமல் மேலேயே போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் திஸ் கிளியர்லி கிவ்ஸ் அ சிக்னல் த இந்த ஸ்டாக்கோ இல்லை இந்த இண்டெக்ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது அதனோட நியூஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அதனோட ஃபண்டமெண்டாக இருக்கட்டும் அதனால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால் வந்து என்ன லைட்டாக கரெக்டாகவும் திருப்பி வந்து மேலே போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் த பேண்ட்ஸ் இந்த இடத்துலேயே வாக் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து வாக்கிங் த பேண்ட்ஸ் இது வந்து மேலே சேலையும் இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே சேலையும் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி சொல்லலை அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக டவுனில் தான் இருக்குது இது மேலே பொறுத்துக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு வாக்கிங் அடுத்தது வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா டபிள்யூ பாட்டம் எம் டாப்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தை பார்ப்போம் அதுக்கான கிரைட்டீரியா என்னங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ டபிள்யூ பாட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த போலிஞ்சர் பேண்டுக்குள்ளேயே இங்கேருந்து ஃபுல்லாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஆகி கீழே வரும் இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பிரேக் அவுட் ஆகி வெளியில் போயிருக்கும் லைட்டாக வெளில போயிருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் செகண்ட் இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் டபிள்யூ ஷேப்லேயே மூணாவது டபிள்யூடைய இன்னொரு பக்கம் இருக்குல்ல அது வந்து கீழே தாண்டாது அதாவது வந்துட்டு அந்த பாட்டர் பாட்டம் லோயர் பேண்ட் ஒரு ஓகே சோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா போலிஞ்சர் பேண்ட் யார் கண்டுபிடிச்சா அதுல வந்து மூணு லைன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இத மெயினா வந்து வாலட்டைலிட்டிக்காவ யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த போலிஞ்சர் பேண்ட் வந்துட்டு மேல இன்கிரீஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆயிடுச்சுனா அதாவது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சுனா வாலட்டேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அர்த்தம் கான்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சுனா வாலட்டேட் குறையுதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இதில் மூணு சிக்னலுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஹை லோ ப்ரைசஸ் வாக்கிங் த பேண்ட் அண்ட் சிக்னல் வந்துட்டு மூணு ஆக்சுவலி விஷயம் பார்க்குறோம் மூணாவது வந்துட்டு சிக்னல் அதில் வந்துட்டு எம் டாப்பு டபிள்யூ பாட்டம்ஸ் ஓகே ஸோ ஹை லோ ப்ரைசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பொலிஞ்சர் பேண்டில் பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா டாப் லைன் டாப் லைனில் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாட்டம் லைன் அதே மாதிரி பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுனா அதுக்கப்புறம் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாக்கிங் த பேண்ட்ஸுங்கிறது எல்லா டைமும் ஃபஸ்ட் இது மட்டும் நடக்காது ஹை லோ ப்ரைசஸ் ட்ரெண்டு ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுனா ஸ்ட்ராங் வாட்சிங் வீடியோ ப்ளீஸ் போஸ்ட் யூஆர் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல்